own composition started with the whole idea of recording. So I'll have to be very honest with the fact that I wasn't too keen on making my own compositions. What I was too keen on was recording stuff. Chakun chakun ye pare, aadhar akash ta ke phele. Jano jege tha ki to ma chobi bhuke niye. And I worked a computer that barely would work, you know, software near record coro, EQ coro. So it started with one track of guitar, maybe, which is you're playing something. And then, how about I add another layer to it? So, I got the heck of recording Amar Basati, Luka Luka, using all those gaming headphones and microphones that we do. I used to make demos, you know, random demos like everybody does. I have this guitar and I was just trying to figure out how to make guitar sound like Mark Tremonti guitar. I was recording things. Studio time or studio time. So I made a lot of demos. That was the actor demo. Chilo, J demo. Ta turned out to be nice. You know, I had an alternate tune to it, and I kept it. I mean, to take it there, and it went on for years like that. Bishti na me jo kun to mar, e shori re, amar choa ki pao, bishti shathe armone. When the one album was the band sat down. Shun was like going through the demos. And then he asked, to one actor English gun chilo. We decided that, you know, like, we demo ta might work. So Shumon, it's thanks to Shumon Bhai because he pushed me towards it. So the demo was there. There was no chorus in it. But everything else really made sense. So that song, that demo, that English demo that turned out to be a very popular song called Anmone One. And that song came, you know, through that inspiration, through this whole process. And that turned out to be a success story. Anmone story, it just was on the side with me. I kept working on it. And then Korasta Shumun Bhai Shurkare, everything else was tuned by me, which was a big thing because I'm am a, am a very young kid in a very big band, giving in my in material. So I think recording has a profound effect on the fact that I started to become a composer. By the time I learned the fact that I need a certain amount of instrument and I can produce the rest of it, that's when I decided that I really want to be a music producer. And I just want to produce music for a living and not just produce my own music, produce music for everybody else. I was in that, uh, I don't know if people knows about MIRC chat room, because back in the days when I was a kid, the whole internet thing happened. Our, there were no smartphones, but what we had was cyber cafes and internet. So there was this service called MIRC, which was as big as Facebook back then. So MIRC, uh, there were rooms. You could create a room at the chat room, Chilo AMBD. I'm not sure of the name entirely. Definitely probably was AMBD. So, in chat room, there was a musician thakto. It was initially created by Shumon Bhai and some other people. And all they used to do was talk about music. Like, you know, Amra Iganta Shunsi, but you know, it's just music. Karkache kon CD ache, Karkache kon LP ache, K kon bhalo music ta shunlo, eta ni kotha hito. So, Ami Cyber Cafe de Jaitam, I somehow got the whiff of MBD chat room. So, I used to be in there. And when I was in the middle of the day, I saw this man who was in the middle of the day. So, I had a nickname for the man who was in the middle of the day. So, I met a lot of people who eventually were in the middle of the day. So, that was the place where the online community that people met. And then they went to Shumon Bhai's place. Our cousin Abdan Bhai was friends with Shumon Bhai through the internet back in those days. And then he became a student of his. So, I was a young child, so he took me there when I was in the middle of the day. And I was blown away by the fact that, you know, it's like a big living room like this. And then there's a studio. I'm talking about, this is back in 2004, three actually. Yeah, we had a digital recording studio with computers and everything. Joel Bhai used to work in the sound and on a recording. So I had a very profound experience and like it took a friend of mine there. 
তো তারপরে যেটা হতো মাঝে মধ্যে চান্স পেলে ক্লাস টাস বাং দিতে পারলে উইচ ওয়াজ অলমোস্ট মোস্ট অফ দ্য টাইম সো আই উড লাইক ট্রাই টু গো সোমন ভাই বাসায় গিয়ে বসে থাকতাম and it was one of those places i know it sounds weird that how can some kid just walk into someone's house but it was like that it was like if you're a musician if you get a pass you can actually come hang around so it's probably like this yamaha store anybody who's a musician can come over and maybe meet somebody and they might form a band so it was like that so we had a place to be and we place the what i did was just sit down and boshe thaktam dekhtam ashe pashe ki hocche অর্থহীনে তখন একজন ভোকাল ছিল হি লেফট প্রায়ার টু দ্য ইউ নো দ্যাট সো অর্থহীন ওয়াজ লুকিং ফর আ ভোকাল বিকজ সুমন ভাই কুড সিং তখন হি কুড সিং এনিথিং বাট হি হ্যাভ দিস প্ল্যান ফর ইজ সংস যেখানে হাই পিচ কোরাস থাকবে সো দ্য গাই হু ইজ টু সিং দ্যাট লেফট দ্য ব্যান্ড সো অর্থহীন ওয়াজ লুকিং ফর ভোকাল অ্যান্ড আই রিমেম্বার তখন অডিশন হচ্ছিল অ্যান্ড অডিশন হতো স্টুডিওর প্র্যাকটিস প্যাডের মধ্যে বাইরে আমরা বসে থাকতাম পরে সুমন ভাই এসে বলতো আচ্ছা এরকম একজনকে অডিশন নিছি হয় না ইটস নট ওয়ার্কিং আউট এই সো বাইদের টাইম আমার একটা ভাই আমার ভাইয়ার বানানো ব্যান্ড ক্রাল ওই ব্যান্ডটা নিয়ে আমরা একটা শো করছিলাম অ্যান্ড ওই শোটা থেকেই মেনলি সুমন ভাইদের সঙ্গে আমার ডিরেক্ট ইনভাইটেশনটা আসছে তেজগাতে একটা শো একটা ভেনুতে শো হয়েছিল শোটা ওয়াজ প্রবলি বাই এম এফ সি বলে একটা অর্গানাইজেশনের করা অ্যান্ড শো হোটেলটার নাম ছিল হোটেল অবকাশ সো ওই শোটায় ক্রাল উই ডিড ফিউ ড্রিম থিয়েটার নাম্বারস অ্যান্ড মামস টিন নাম্বার আই প্লে দ্য ড্রামস অ্যান্ড আই স্যাং অ্যান্ড আই রিমেম্বার দ্যাট ডে ফনলি বিকজ ওই দিন শো করার পরে আমি যখন নামছি স্টেজ থেকে নামার পরে তানিম ভাই হুইজ টু বি প্লেইং উইথ আরবো ভাইরাস অ্যান্ড আ লট অফ আদার মিউজিশিয়ান আই উইল নেভার ফর গেট দ্য ফ্যাক্ট দ্য তানিম ভাইকে আমি তার আগেই দেখছি টু প্লে সামথিং অন স্টেজ দে ওয়ার অলরেডি বিগ মিউজিশিয়ান্স ব্যাক দেন বাট সাম অফ দেম র্যান আপ টু মি অ্যান্ড দে দে ওয়ার লাইক তুমি এই জিনিসটা এত ভালো বাজেছ কেমনে সো উইচ ওয়াজ উইচ ইজ স্টিল ভেরি ইন্সপায়ারিং টু মি বিকজ আই ডোন্ট থিঙ্ক উই ডু দ্যাট অ্যানাফ ইটস নট লাইক একটা খারাপ মিউজিশিয়ানকে গিয়ে ইউ হ্যাভ টু টেল দ্যাট ইউ আর গুড বাট ইফ সাম্বার ইজ ডুইং গুড মেক শিওর ইউ ডু ইট বিকজ ইট ক্যারিজ ইউ নো ইট ক্যারিজ দ্য হোল থিং ফর দ্য রেস্ট অফ ইউর লাইফ সো আই গট টু নো আ লট অফ মিউজিশিয়ান উই দিন অ্যান্ড সুমন ভাইও জুয়েল ভাইও ছিল দে ইনভাইটেড আস উই ওয়েন্ট টু সুমন ভাইস প্লেস মেট আ হোল বাঞ্চ অফ আদার মিউজিশিয়ান্স and i got into a circle of people i got into a community jekhane boro bhai ra like shaju bhai was telling me jam to bhaloi bajao but pedal kobe kinbo i mean to khali kati niye chollo hobe na i still remember these things because i felt like i belong in a community right now i have to fight to get the things that i need so it time orthoin was looking for a vocal pachilo na so jei to pachiloi na tokhon shumon bhai offered me that to me since you are very young why don't you uh আমাদের সঙ্গে জ্যাম করো জাস্ট প্রক্সি মেম্বার হিসাবে টিল উই ফাইন দ্য ভোকাল তুমি যেহেতু গান গেতেই পারো হাই পিচের পোর্শনগুলো তুমি একটু তুলে রেখো আমি লাইক শেয়ার দেন আই ডেড আই জ্যামড এক না দুইবার তখন আমি জিনিসটা বুঝি নেই জ্যাম করার পরে একদিন আই ওয়াজ সো ইয়াং দ্যার অ্যাকচুয়ালি সুমন ভাই হ্যাড টু সিট ডাউন উইথ মাই বড় ভাইয়া টক টু হিম অ্যান্ড দে ডিসাইডেড দ্যাট আই কেন জয়েন অর্থ ইন তার আগে আমাকে সুমন ভাই বলছে যে তুমি জয়েন করতে চাও কি না আমি লাইক ডেফিনেটলি ওয়াই নট ওয়াই উডন টাই সে নো so that's how it happened and then shumon bhai was like you can be an unofficial member till you grow up to age and then you can be a complete official member so that's how it started amar shonge amar khub close friend shoki chilo who and then we got out shumon bhai was there and he was like tu ki matto orthin join kole i'm like yeah probably and that's how it happened and it was supposed to i was supposed to keep it a secret kauke bolte na korchilo shumon bhai je tum once we get settled in তারপরে জানাবো তারপর দিন নার্সিং কালচার একটা কনসার্ট ছিল এখন কনসার্টে যাওয়ার পরে এভরিবাডি কনগ্রাচুলেটেড মি লাইক আই গট ম্যারিড সো হ্যাঁ তুমি অর্থ ইনজয়েন করছো আই হ্যাভ টিল ডেট আই হ্যাভ নো আইডিয়া এটা কেমনে ছড়াইছে প্রবলি ইউ নো মাই ফ্রেন্ড টোল পিপল ইটস ওয়ান অফ দোজ থিংস ইউ ক্যানট রিলি কন্টেন বাট ইট ওয়াজ আ বিগ রেসপন্সিবিলিটি ওই টাইমে ইমতিয়াজ ভাই ক্রালের যে ভোকাল এখন ইমতিয়াজ ভাই ওয়াজ পারফর্মিং উইথ অর্থহীন বিকজ আই ওয়াজ টু ইয়াং টু গেট আউট অফ টাউন অ্যান্ড আমার বাসা তখন জানতো না so that this is how i joined or twin this leak thing happened in a nutshell it happened like this so i don't really know what happened but it just happened akashta bhago kotho ba nai pamu ure jaba ko We 
before I leave, I want to add certain notes to people. তার মধ্যে কয়েকটা হচ্ছে কি রাস্তায় থুতু না ফেলানোর জন্য I know it has nothing to do with music, it has everything to do with you being a human being. And if you are a musician or an artist, try to keep yourself more selfish towards the fact that you got to be professional. You create something, make sure you nurture it well, professionally, financially and for the rest of your life because some things that you create now will turn out to be insanely big some day. You'd never know. So if you put your investment in right, some day you might get back. Now I know what I'm doing, so I put my work first. So that's what I'm asking you guys, the musician hote hole, make sure you take it very seriously. As serious as a, another businessman takes his business or as a doctor takes his profession. So your music is your patient, your music is your child. Make sure you remember that. Peace out. Hey.